Xin chào cả nhà. Hôm nay Thủy sẽ giới thiệu hướng dẫn cho cả nhà mình về cái sơ đồ trả thưởng của Sabran Wellness để cả nhà mình nắm để mình đi thành công nhanh hơn với Sibri nhé. Sau đây Thủy sẽ chia sẻ màn hình để cả nhà mình được dễ hiểu hơn ha. Ok. Đây là cái sơ đồ trả thưởng của Sibri. Thì um, trong cái sơ đồ trả thưởng của Sibri chúng ta cần nắm này. Thứ nhất là doanh số cá nhân. Doanh số cá nhân có nghĩa là cái doanh số mà mua vào trong cái đơn hàng của bản thân mình. Được chưa? Còn tổng doanh số là tổng doanh số bao gồm mình và những người trong đội nhóm của mình. Được chưa? Chúng ta phải nắm kỹ cái này nha. Ví dụ như doanh số cá nhân của bản thân Thủy là 500 điểm. Đúng không? Và ở dưới Thủy có 3 đồng đội. Mỗi người 500 điểm nữa. Thì tổng doanh số là 2.000 điểm. Doanh số cá nhân là 500 và tổng doanh số là 2.000 điểm. Và sau này khi mà sơ, sơ đồ trả thưởng của Siri sẽ, sẽ tính trên tổng doanh số. Dạ. Tính thưởng và tính các cái dự tính thưởng và tính các cái chương trình trả thưởng và các cái danh hiệu hay là bất cứ cái gì đó thì cũng đều tính trên tổng doanh số nhóm cho nên là mình làm việc là có đồng đội của mình đúng không ạ cái thứ nhất là sơ đồ sẽ dành cho trong cái trong sau lần vnet thì sẽ có các cái cái mức cấp bậc từ k 1 cho đến à, từ k 1 cho đến k 14 bl 14 đúng không ạ bây giờ là cái trái tim ở trên đây này thì k 1 lát nữa thì sẽ sẽ chia sẻ là là sẽ chia sẻ là là bao nhiêu điểm và k 1 là từ từ không điểm cho đến hai trăm chín mươi chín điểm k 2 là từ ba trăm điểm cho đến bốn trăm chín mươi chín điểm k 3 là từ năm trăm điểm cho đến 999 điểm K4 là từ 1.000 điểm cho đến 2.499 điểm K5 là từ 2.500 điểm cho đến 4.999 điểm K6 lúc này là từ 5.000 điểm cho đến 9.999 điểm và lúc này có thể một thêm một danh hiệu khác là tư vấn viên trưởng vì sao thủy hay nhấn mạnh là 9999 hoặc là 2499 ạ? À? Tại vì anh chị em chỉ cần thiếu một điểm thì nó cũng không được tính danh hiệu hoặc từ tính hoa hồng. Cho nên mình lưu ý là không được thiếu một thiếu một hai điểm trong bất trong bất kỳ cái cái nấc thang ca nào đúng không ạ? Còn K7 là từ 10.000 điểm cho đến 19999. Đúng không ạ? V8 là từ 20.000 điểm 20.000 điểm cho đến 20.000 điểm cho đến 39.999 Và khi mà mình tham gia vào Cái nhà tư vấn chuyên nghiệp Là bậc P8 Thì mình được tham gia vào dự án xe hơi Tham gia vào dự án xe hơi Ở đây có nghĩa là mình được tham gia vào câu lạc bộ xe hơi trả góp Cho nên là Ở trên cái, cái nấc thang này nó có Cái cái, cái hình chiếc ô tô bông tuyết đẹp Các nhà thấy không ạ Còn khi lên BL9 là thủ lĩnh Thì là 40.000 điểm Và và ngay từ đến Từ K6 cho đến những lớp thang cao hơn thì đến mức bắt buộc là mình phải cân nhấn thì lát nữa thì sẽ nói sau đúng không ạ ừ. rồi đây là đến tiếp BL11 là thủ lĩnh cao cấp à BL10 là thủ lĩnh cao cấp BL11 là thủ lĩnh vàng quốc gia à, à thủ lĩnh quốc gia ở lúc này thủ lĩnh quốc gia thì mình sẽ được tặng tặng hẳn một chiếc Mercedes luôn cho nên cái chiếc xe ô tô đang nằm ở đây ạ tặng hẳn một chiếc Mercedes luôn và cái chiếc xe này mình không phải mua bỏ ra một ngàn nào và lúc này doanh số là 200.000 điểm Thủ lĩnh cao cấp là BL10 là 100.000 điểm Còn thủ lĩnh BL11 là 200.000 điểm Và có 5 nhánh chuyên nghiệp Là ở dưới mình phải có 5 người đặt giữ hát xe hơi Và lúc này thì chúng ta có thể tự do về thời gian Tự do về tài chính Và có một tháng thu nhập phải trên 200 triệu Ít nhất là 210 triệu đấy Còn có thủ lĩnh thì thêm 3, 4, 500 triệu trở lên thì không nói Lúc BL12 là thủ lĩnh vàng quốc gia Thủ lĩnh vàng quốc gia thì À, thì nói thêm chút xíu là chiếc Mercedes này có trị, trị giá là 1 tỷ 550 triệu như cả nhà Và mình chỉ mất tiền là học bằng lái thôi 
Sau còn lại lấy xe thôi. Đúng. Rồi đến BL12 là thủ lĩnh vàng quốc gia. Thủ lĩnh vàng quốc gia thì là lúc này mình sẽ được tặng 12 chuyến du lịch dành cho hai người. Và bây giờ thì công ty đang đề xuất với Bộ Công Thương Việt Nam mình là tặng thưởng luôn tiền mặt là 1 tỷ 575 triệu. Đến BL13 là thủ lĩnh kim cương quốc gia. Thì được tặng 2 tỷ, được thưởng thêm ạ, 2 tỷ 625 triệu để mua biệt thự ở Việt Nam. Còn khi chúng ta đạt thủ lĩnh quốc tế là BL14 thì được tặng bờ biển biệt thự Hy Lạp và tặng biệt thự ở bờ biển Hy Lạp và hoặc là 8,4 tỷ đồng. Và ở Việt Nam mình đã có người đạt được danh hiệu này rồi ạ. Còn thủ lĩnh kim cương quốc gia thì cũng có 2, 3 người. Thủ lĩnh vàng quốc gia thì cũng có um, thủ lĩnh vàng quốc gia thì cũng có um, tại tháng người đó và thủ lĩnh uh, quốc gia là để đạt xe Mercedes đó thì đã có uh, gần 20 người rồi. Và cái dự án xe ô tô bong tuyết này thì ở Việt Nam mình đã có 335 người. Rất là nhiều người đã đạt được cái, các cái chương trình này rồi ạ. Tiếp theo thì tôi nói về sâu hơn. Vậy thì những cái danh hiệu này sẽ có những danh số như thế nào thì mình đạt được những cái danh hiệu đó, đúng không ạ? Thứ nhất là sơ đồ dành cho tư vấn viên. Sơ đồ dành cho tư vấn viên thì là um, chúng ta tiền thưởng của hệ thống tiêu thụ lúc nãy mà thủy chia sẻ thì ví dụ như là được câu lạc bộ ô tô này rồi là được tặng thưởng ô tô mercedes này hoặc là được tặng được tặng thưởng hệ thủy quên nói chuyến du lịch nữa ha khi mà mình trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp thì sẽ thành du lịch nữa khi mình đạt được bp 8 là nhà tư vấn chuyên nghiệp ngoài được tham gia câu lạc bộ ô tô thì mình còn được thưởng 20 triệu tiền du lịch à, BL9 là thủ lĩnh thì mình sẽ được thưởng 40 triệu tiền du lịch còn BL10 là thủ lĩnh cao cấp thì mình được thưởng 100 triệu tiền du lịch Đúng không? còn trên cái này thì là những cái thành tựu trên đây rồi đó đã là cái tiền du lịch còn cái sơ đồ dành cho tư vấn viên cái này là hoa hồng uh, hệ thống tiêu thụ là từ 8 đến 37 phần trăm từ 8 đến 37 phần trăm thì là um, có nghĩa là cái tiền này là hàng tháng trả vào tài khoản hàng tháng trả vào tài khoản cho tư vấn viên đó là lý do vì sao mà khi các uh, khi các um, tư vấn viên mở mã tài, mở tài mã tư vấn viên mới là mình cần phải có tài khoản ngân hàng để từ ngày đầu tháng đến cuối tháng là mình đạt trên số bao nhiêu thì để đầu tháng sau công ty sẽ trả hoa hồng vào tài khoản cho tư vấn viên đó cho nên nếu không có tài khoản thì không thể trả hoa hồng được đúng không ạ uh, ví dụ như là từ 8 đến phần trăm này là từ tư vấn viên cấp 2 là 300 điểm 300 điểm là mình đã được thưởng được hưởng hoa hồng là 8 phần trăm một điểm là từ khoảng 2 một điểm là khoảng 7 phần 25 000 đồng thì 300 điểm khoảng 7,5 triệu đồng à, của toàn đội nhóm ạ của toàn đội nhóm mà có một tháng ạ từ đầu đến cuối tháng rồi đến 500 điểm là tư vấn viên cấp 3 nếu như lúc đại thì chia sẻ thì là được 10 phần trăm thì 500 điểm rồi 12 phần trăm là tư vấn viên cấp 4 là 12 phần trăm là 1.000 điểm rồi đến 2.500 điểm là tư vấn viên ca năm là 19 phần trăm rồi 25 phần trăm là tư vấn viên trưởng là 5.000 điểm rồi tư vấn viên cao cấp là 31 phần trăm 10.000 điểm 10.000 điểm này cứ mình lấy cái số điểm này mình nhân cho một điểm là 25.000 đồng khoảng 25.000 đồng ấy. Còn từ tùy thực tế, mặt hàng, đơn hàng nó sẽ được bao nhiêu điểm. Rồi 37% là nhà tư vấn chuyên nghiệp là được 37%. Còn trên thủ lĩnh trở lên thì mình cũng được hưởng cái hoa hồng là 37%. Tuy nhiên ngoài ra mình được hưởng thêm các phần trăm của các nhóm chuyên nghiệp ở dưới. Đúng không ạ? Đây ạ. À, thành công của bạn phụ thuộc vào sự thăng tiến của bạn theo ba hướng hoạt động chính. Hướng thứ nhất là tăng trưởng doanh số ổn định tăng trưởng doanh số ổn định đúng không? Thứ yeah. thứ hai là tuyển dụng tư vấn viên mới vào mức đầu tiên. Đó là mình cứ luôn luôn liên tục tuyển dụng mới hoặc mình chia sẻ cho người mới người mới vậy. Và cái thứ ba là tìm kiếm những tư vấn viên chủ chốt và phát triển hệ thống của mức đầu tiên. Đó là mình mình sẽ tìm được năm hoặc bảy bạn chẳng hạn. Xong rồi tham bảy bạn đó mình sẽ có những bạn mà làm việc tốt đó, mà muốn phát triển nhanh đó, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn đó để phát triển các tư vấn viên của họ. Rồi các tư vấn viên của họ lại phát triển thêm các tư vấn viên của họ nữa. Luôn luôn làm việc liên tục như thế. 
đúng không ạ? Thì dân số của mình sẽ phát triển tăng và nhanh và mình sẽ luôn luôn tìm người luôn luôn tìm người và luôn luôn chia sẻ cho tất cả những người đúng không? Ở mức đầu tiên thì càng tốt xong là các mình sẽ giúp cho những người đó sẽ tìm ra những người tiếp theo nữa được không ạ? Ví dụ này ạ, à, từ bên viên cấp 3 là K3 thì từ 500 điểm cho đến 999 điểm nói lại thì nói đấy thì à, ví dụ như bạn thêm thủy đi là dân số 200 điểm đúng không và thủy chia sẻ cho thêm hai bạn mỗi bạn 200 điểm nữa thì tổng dân số là 600 đúng không vì sao mà phải 200 thì chút xíu là thủy sẽ nói thêm ha về câu lạc bộ 200 à, chứ không phải là là khác còn ví dụ như một mình mình mà mua 600 cũng được đúng không nhưng nó nó sẽ không tốt bằng mà tất nhiên mình đã làm hệ thống thì sẽ có nhiều người mới thì cái hệ thống nó phát triển cao hơn và và rộng hơn được chưa? còn tư vấn viên à, cấp 4 tư vấn viên cấp 4 thì là k 4 là 1.000 điểm cho đến 2.499 điểm và mình thiếu một điểm không được nha cả nhà lưu ý thì ví dụ như cái bạn k 3 này nè bản thân mình này, mình giúp đỡ cho bạn ấy cũng tìm được hai người mới giống như cái, cái, cái như mình như k 3 rồi sau đó mình sẽ phát triển thêm một bạn mà bạn k 2 này cũng có thêm một người mới nữa chẳng hạn cũng 200 và tìm thêm một bạn k 1 mỗi tháng cũng 200 thì tổng viên vậy bản thân cá nhân mình 200 nữa thì tổng dân số của đội nhóm là 1.400 điểm thì lúc này mình đặt k 4 dạ tiếp theo tư vấn viên cấp 5 cũng tương tự như thế mình cứ phát triển những cái nhánh mới ở dưới ở dưới cứ lan rộng lan tỏa lên thì k uh, 5 thì từ dân số là 2.500 điểm cho đến 4.999 điểm đúng không uh, đặt con số cụ thể như thế để mình lưu ý thôi chứ thực ra một điểm thì mọi người gắn lên chứ chẳng ai để thiếu một điểm làm gì đúng không um, thì bản thân mình là 200 điểm rồi mình chia sẻ cho K4 là 1.400 điểm trong lúc nãy đúng chưa? Mình cứ sao chép thôi. Nói chung kinh doanh hệ thống là sao chép. Rồi một bạn K3 là 600, một bạn K2 là 400, rồi hai bạn K1 là các bạn mua tiêu dùng thôi thì 100 các bạn thì 200, đúng chưa? Và cứ tương tự như thế. Và khi mà mình lên uh, từ vấn viên trưởng trở lên, từ tư vấn viên trưởng trở lên thì mình phải uh, cân bằng quy tắc là 40-60, có nghĩa là phải có một nhánh mệnh và những nhánh nhỏ còn lại thì cân bằng là À, 40 phần trăm còn nhấn mạnh là tối đa là um, 60 phần trăm trừ cái nhánh có dân số cao nhất thì dân số của các nhánh còn lại không được thấp hơn 40 phần trăm của dân số tiêu chuẩn là ví dụ như 5.000 điểm thì những nhánh cộng còn lại bắt buộc phải 2.000 đúng không rồi 10.000 điểm thì những nhánh còn lại bắt buộc phải 4.000 thì mới đạt mới đạt uh, danh hiệu chuẩn được chưa? rồi nhà tư vấn chuyên nghiệp chẳng hạn thì những nhánh còn lại phải là 8.000 được chưa? rồi À, hiểu như thế này tại vì khi bắt đầu tư vấn viên trưởng là mình phải cân nhấn rồi đó cho nên thì phải chia sẻ cái cân nhấn này trước này rồi tiếp theo khi lên tư vấn viên trưởng à, muốn có một cái cái cân nhấn như vậy muốn có một cái cân nhấn quy tắc 40 sáu như vậy để đây là ở dưới mình luôn luôn có những người giỏi kế cạnh mình đúng không để sau này nó còn các cái danh hiệu khác mà khi mình lên thủ lĩnh thì bắt buộc phải có một nhà tư vấn chuyên nghiệp thì mình mới được công nhận là danh hiệu thủ lĩnh chẳng hạn đấy rồi À, đó lúc nãy là nó thì nó cân nhấn đúng không? thì khi tư vấn viên trưởng trở lên là bắt đầu tiến cân nhấn rồi cho nên là um, tư vấn viên trưởng K6 là từ 5.000 điểm cho đến 9.999 điểm thì 9.999 điểm thì uh, phải có trong lúc này chúng ta phải có một K5 là nhấn chín là chiếm 60 phần trăm còn những nhấn còn lại những nhấn còn lại là lớn hơn hoặc bằng 40 phần trăm là 2.000 điểm mà lúc nãy thì chia sẻ đấy ạ. Nhưng mà nếu như chúng ta có nhấn chín 2.000 rưỡi thì những nhấn còn lại bắt buộc của chúng ta phải 2.500 điểm thì nó mới được 5.000. Đúng không cả nhà? Đó, cho nên là chúng ta luôn luôn có một cái nhấn mạnh và hỗ trợ cái nhấn này làm nhấn chính của của, của nhóm. Được chưa? Rồi, tiếp theo là tư vấn viên cao cấp K7 thì là từ 10.000 điểm cho đến 19.999 điểm. Thì tổng nhân số nhóm lúc này là phải 10.000 đúng không? Và có một nhân chính là K6 này. Thì cái bạn K5 này mình luôn luôn hỗ trợ phát triển và 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 và, và đã học tập đào tạo để cho bạn ấy lên nhánh chính của mình mà. Đúng không? Thì bạn ấy năm nhánh chính là 50.000 điểm và chiếm tối đa 60%. Và các nhánh còn lại là ít nhất lớn hơn hoặc bằng 40%. Đúng chưa? Nếu cái nhánh chính này mà 6.000 thì những nhánh còn lại của mình bắt buộc phải 4.000. Còn nhánh chính này mà 7.000 thì bắt buộc nhánh còn lại của mình cũng phải ít nhất là 4.000. Để cho cái lúc này mình đặt tư vấn cho bạn là trên 10 10 ngàn được chưa? Rồi tương tự như thế, nhà tư vấn chuyên nghiệp P8 thì từ dân số là 20 ngàn điểm cho đến 39 ngàn 999 điểm và có một nhấn chính luôn luôn có một nhấn chính của mình ạ, à. có một nhấn mạnh là K7 10 ngàn điểm thì các nhấn còn lại dân số nhóm còn lại là 8 ngàn điểm. Tức là 8 ngàn điểm. Ít nhất 8 ngàn điểm thì nếu mà cái bạn này vừa tròn 10 ngàn thôi thì bắt buộc mình phải 10 ngàn thì mới được nhà tư vấn chuyên nghiệp. Còn nếu cái bạn nhấn chính này mà 11 12 ngàn, 12 ngàn chẳng hạn 
thì mình có cái nhánh còn lại là là là, là 8 ngàn thì cũng đủ 20 ngàn là còn nếu cái bạn này mà nhấn chín mà 15 ngàn chẳng hạn bắt buộc mình cũng phải 8 ngàn thì lúc này mình trở thành nhà tư vấn doanh nghiệp về doanh số là 23 ngàn được chưa rồi sơ đồ dành cho thủ lĩnh lúc này nè lúc này mình trở thành thủ lĩnh là đạt tổng doanh số là 40 ngàn điểm thì uh, phải có một nhà tư vấn chuyên nghiệp bắt buộc phải có một nhà tư vấn chuyên nghiệp là bên đây để cân nhắn như thế này sơ đồ này và những nhánh còn lại là phải 20 ngàn điểm thì tổng doanh số 40 ngàn điểm và mình sẽ mở danh hiệu là thủ lĩnh đó, đó là lý do vì sao khi mà chúng ta trở thành thủ lĩnh là bắt buộc phải có một nhà tư vấn chuyên nghiệp cho nên đó là do vì sao mà từ đầu thủy mọi người uh, có cái, cái màu đỏ này bắt buộc phải có một cái xây dựng cho mình một cái nhánh chính đúng không? kể từ k 6 là mình phải xây dựng cho mình một cái nhánh chính rồi đó là k 5 này rồi k k bảy thì phải có một nhánh kế cạnh là k 6 này rồi p tám phải có một nhánh kế cạnh mình là k 7 này rồi khi mình lên thủ lĩnh thì chắc chắn các bạn đó phải lên chuyên nghiệp phải hỗ trợ cho bạn đó lên chuyên nghiệp đúng không ạ tại vì mình làm việc là đội nhóm cho nên mình mình thành công thì bạn với mình cũng phải thành công và bạn đó chứ mình thành công thì mình mới thành công được chưa đó à, nhấn chuyên nghiệp là nhấn chuyên nghiệp là hệ số trong nhánh hiện tại đạt tổng doanh số 20.000 điểm hoặc cao hơn và doanh số nhóm là tổng doanh số tính bằng điểm trừ đi doanh số của các nhánh chuyên nghiệp ở mức đầu tiên nghĩa là có một nhánh chuyên nghiệp thì um, thì, thì thì những cái doanh số còn lại là phải doanh số nhóm là phải 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 cân bằng giống như nãy giờ thì chia sẻ được chưa? rồi tiền thưởng cho các cấp thủ lĩnh nào đối với các nhánh mà chưa đạt chuyên nghiệp ba mươi phần trăm thì à, mức đầu tiên nhà tư vấn chuyên nghiệp đầu tiên là mình được thưởng thêm bảy phần trăm đúng không? thủ lĩnh thì được thưởng bảy phần trăm còn còn à, thủ lĩnh cao cấp thì tám phần trăm còn thủ lĩnh quốc gia hay chín phần trăm là được hưởng của mức cái nhánh chuyên nghiệp đầu tiên còn nếu mà nhánh chuyên nghiệp thứ hai là Ok, thì chia sẻ tiếp tục với cả nhà mình ạ. Đây, còn khi mà mình ở mức nhà tư vấn chuyên nghiệp ở mức thứ hai và thấp hơn thì thủ lĩnh thì không có được hưởng nhưng mà thủ lĩnh cao cấp thủ lĩnh cao cấp thì được hưởng 1% và khi mình lên thủ lĩnh quốc gia thì được hưởng 2%. Còn nếu như nhà tư vấn chuyên nghiệp ở mức 3 thì thủ lĩnh cũng chưa được hưởng nhưng mà thủ lĩnh cao cấp thì được hưởng 1% và thủ lĩnh quốc gia thì được hưởng 2%. Rồi nhưng khi chúng ta lên lên tổng doanh số mà 40.000 điểm nhưng mà không có nhánh nào chuyên nghiệp hết có nghĩa là không có một nhánh chuyên nghiệp đạt 20.000 điểm mà chúng ta chỉ có một nhánh 15.000 điểm thôi còn những nhánh nhánh còn lại mà 25.000 điểm thì chúng ta không được công nhận là doanh nghiệp thủ lĩnh nha cả nhà bởi vậy cho nên mình luôn luôn phải 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 đào tạo phải bồi dưỡng để cho mình có một nhánh chuyên nghiệp đúng không ạ rồi thủ lĩnh cao cấp cũng vậy ạ ví dụ như là có ba nhánh chuyên nghiệp nhưng mà tổng doanh số nhóm của mình còn lại à, phải là ít nhất là 10.000 điểm đấy chưa khi mình lên thủ lĩnh cao cấp để được 100.000 điểm đấy. Ví dụ có một thủ lĩnh 50.000 rồi các thủ lĩnh là 20.000, 20.000 thì phải các doanh số nhóm còn lại ít nhất là 10.000 điểm. Thì lúc này là chỉ còn 90 10 thôi. Thì mình mới được công nhận là doanh nghiệp thủ lĩnh cao cấp. Còn nếu như mà mình 135.000 điểm nhưng mà uh, có bốn nhấn nhà tư vấn chuyên nghiệp, có hai thủ lĩnh cấp một nhà tư vấn nghiệp và các nhánh còn lại của mình có 5.000 điểm thôi thì không có căn nhấn, không có căn nhấn là 90 10 á. Thì bắt buộc mình phải luôn luôn tuyển dụng mới và luôn luôn làm việc đúng không? Rồi, khi thủ lĩnh quốc gia thì có ít nhất là um, 5 nhà tư vấn chuyên nghiệp có ít nhất là 5 nhà tư vấn chuyên nghiệp và uh, tổng doanh số là 200.000 điểm và lúc này thì không cần canh nhấn nữa uh, chỉ cần đủ 5 nhà tư vấn chuyên nghiệp trở lên là được còn không không tính doanh số là 90, 10 hay là 60, 40 gì nữa Rồi, nếu như chúng ta có 185.000 điểm um, chúng ta có 5 nhánh chuyên nghiệp nhưng mà chúng ta có 185.000 điểm thôi thì chúng ta cũng cũng không không được công nhận là là thủ lĩnh quốc gia đúng không? Mặc dù được năm nhánh chuyên nghiệp nhưng mà chưa có đủ 200 trăm điểm đúng không ạ? Rồi ừ. khi chúng ta có hai bốn sáu bảy có bảy nhánh uh, nhà tư vấn chuyên nghiệp luôn 155 trăm năm điểm lúc này chúng ta cũng có bảy nhánh chuyên nghiệp nhưng chúng ta cũng chưa có đạt được cái uh, danh hiệu là thủ lĩnh quốc gia đúng không? Và lúc này chúng ta trên điểm của uh, thủ lĩnh cao cấp đúng không? nhưng mà lúc này thủ lĩnh cao cấp thì chúng ta phải uh, phải có một, một nhánh nhỏ là 10.000 điểm cơ và nhánh còn lại 10.000 điểm thì chúng ta cái này cũng không có thủ lĩnh gì hết đúng không? Thế nên bắt buộc chúng ta cũng phải làm việc. Đó, đây là những cái thì nó sơ sơ qua để sau này anh chị em mình mà vào sâu thì sẽ tìm hiểu thêm sau nhé.
đây còn thủy chia sẻ cái cái cuối cùng là cái cái cái, cái sơ đồ trả thưởng mà để cho để cho mình không có bỏ mất cơ hội khi mình mới tham gia vào Siri này chính sách phát triển kinh doanh này thứ nhất là mình sẽ được chiết khấu 25% trước thuế mình được hưởng chiết khấu 25% trước thuế bất cứ một cái đơn hàng nào mình mua thì cũng đều được hưởng 25% trước thuế và cái số tiền chiết khấu này nó về trong tài khoản CUD của mình và mình mua hàng ngày hôm sau thì được trừ tiền của ngày hôm trước ví dụ hôm nay là ngày ngày 20 thủy mua thì ngày mai ngày 21 thủy mua một đơn hàng khác thì thủy sẽ được trừ cái 25% này và mình cứ mua trừ trừ như vậy cho đến đến bên phiên mãi còn khi nào mà các bạn nào đó mà bạn ấy không muốn mua nữa một bạn dừng chẳng hạn thì mình cũng có cách để mình mình trừ cái tiền này thì thủy sẽ hướng dẫn sau đúng chưa? cái thứ hai là bước khởi đầu của bạn tính theo dân số cá nhân cái này là tính theo dân số cái mã của mình nhé không phải là là, là đội nhóm nha cả nhà nếu như mỗi tháng mình mua hàng từ kể từ khi ký hợp đồng kể từ ngày ký hợp đồng là ví dụ như hôm nay là ngày 20 tháng 1 thì ký hợp đồng là ngày 20, 20 tháng 1 chẳng hạn đi thì tính từ ngày hôm nay cho đến cuối tháng là 31 tháng 1 mình mua một đơn hàng tối thiểu 200 điểm tối thiểu 200 điểm và trong mã số cá nhân của mình nhé là khoảng 5 triệu đồng thì mình sẽ 3 tháng liên tục như thế thì mình sẽ được thưởng voucher là 1 triệu 6 còn nếu như mình đạt 6 tháng liên tục như thế kể từ ngày ký hợp đồng thì mình sẽ được thưởng một voucher 4 triệu 6 và cái này dùng để mua sản phẩm Chưa? còn chương trình khởi động nhanh dành cho các anh chị em mà khởi động nhanh và mình tham gia mình muốn thành công nhanh được chưa? thì chúng ta muốn nhất là vào tháng thứ tư gọi là từ ngày mình kỳ mở hợp đồng ví dụ hôm nay là tháng 1 đúng không? tháng 1 năm 2022 mà các bạn mở hợp đồng thì tháng 1 nhất là tháng thứ tư gọi là muốn nhất là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là bạn phải đạt tổng dân số là 2.500 điểm 2.500 điểm thì khoảng 2.000 điểm là 50 triệu thì khoảng 7, 75 triệu thì cái này là đội nhóm lúc này là đội nhóm, toàn đội nhóm của mình và đội nhóm thì được và duy trì thêm 2, 3 tháng liên tục nữa thì được thưởng túi quà là 4 triệu 2 còn nếu như mình mở cái này là ngoài cái tiền hoa hồng nha cả, cả các anh chị em cái là ngoài cái tiền hoa hồng mà nãy giờ thì chia sẻ là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền bao nhiêu phần trăm từ 80 bạn phần trăm ờ, còn nếu như mình đã ở, mở dân hiệu k6 5.000 điểm muộn nhất vào tháng thứ năm có là tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 và duy trì thêm 3 tháng nữa thì mình sẽ được thưởng tiền mặt là 25 triệu và nếu như mình mở dân hiệu k7 là 10.000 điểm muộn nhất vào tháng thứ sáu và duy trì 3 tháng liên tục nữa để thì thể được thưởng tiền mặt là 25 triệu nếu như mình mở danh hiệu P8 là 20.000 điểm một nhất vào tháng thứ bảy và duy trì 3 tháng liên tục thì được thưởng tiền mặt là 35 triệu. Và nếu như mình mở danh hiệu thủ lĩnh một nhất vào tháng thứ 8 và duy trì 3 tháng liên tục thì mình được thưởng tiền mặt 50 triệu. Và cái, cái tiền thưởng này là danh hiệu cao hơn danh hiệu sau bao gồm danh hiệu trước là riêng đối với tiền mặt à, túi quà thì mình được thưởng còn riêng đối với tiền mặt thì um, mình sẽ lấy cái danh hiệu cao rồi danh hiệu trước ví dụ như mình nhìn vào tháng thứ 9 từ lúc mình mở danh hiệu à, mở mở mã cho đến um, đến khi mình vào thủ lĩnh mà mình được năm trong vòng 8 tháng thôi thì mình được thưởng 50 triệu tiền mặt tên này cái tiền thưởng thêm của cơ quan của công ty thôi còn nếu như mà mình uh, cái tiền hoa hồng dân số mình chưa tính ha cả nhà ha bao gồm thêm rồi tiếp theo nữa là du lịch tiền xe theo danh hiệu ví dụ như là mở khóa cộng duy trì p 8 thì được thưởng cái du lịch 20 triệu cho lúc nãy thủy nói ạ rồi mình mở khóa duy trì thủ lĩnh là BL9 thì được thưởng chu lịch trị giá 40 triệu. Rồi mình uh, mở khóa và duy trì dân hiệu uh, thủ lĩnh cao cấp thì mình được thưởng du lịch trị giá 100, 100 triệu. Rồi mở khóa duy trì thủ lĩnh quốc gia thì mình sẽ được thưởng Mercedes trị giá 1 tỷ 550 triệu đồng. Nếu như mình mở khóa duy trì thủ lĩnh BL12 là thủ lĩnh vàng quốc gia thì mình được thưởng du lịch trị giá 1 tỷ 570 triệu đồng. Rồi được thưởng bất động sản tiền trị giá 2 tỷ 625 triệu khi mình được là thủ lĩnh kim cương quốc gia. Còn khi mình mở khóa duy trì dân hiệu thủ lĩnh quốc tế thì mình được thưởng thêm trị giá uh, bất động sản uh, biệt thự ở bờ biển Hy Lạp là 8,4 tỷ đồng. Và tất nhiên là cái này là thưởng thêm của tập đoàn dành cho những người đạt danh hiệu đúng không? Còn cái hoa hồng của mình là cũng đạt nhiều lắm hàng tháng thôi đúng không ạ? Đó, rồi đây ạ cái cái vậy cái dân số như thế nào thì mình đặt cái này đây nhân hiệu này 300 điểm này là tổng dân số mình mua hàng khoảng mình và đội nhóm của mình 
bán hàng khoảng 7, 7,5 triệu. Rồi uh, 10 K3 thì là khoảng 12,5 triệu là bao gồm mình và đội nhóm ha. Uh, đây, đây là cái cái sơ đồ này thì các anh chị em nhìn kỹ hơn, rõ hơn nhé. Để mình nắm được. Đây là cái danh hiệu. Danh hiệu thì lãi giờ từ chia sẻ K2, K3, K4, K5. Rồi tư vấn viên trưởng, rồi tư vấn viên cao cấp, rồi nhà tư vấn chuyên nghiệp, thủ lĩnh, thủ lĩnh cao cấp, thủ lĩnh quốc gia, thủ lĩnh vàng quốc gia, thủ lĩnh kim cương quốc gia và thủ lĩnh quốc tế. Còn ở dưới này thì khoảng là doanh số trong cái hệ thống của mình. Ít nhất tối thiểu là cả nhà. Đó, rồi. À, lúc nãy mà các cái danh hiệu mà Thủy, Thủy chia sẻ ra thì nó trong này nó có... có uh, tám tắt vào trong đây này được chưa? Mình thấy trong cái hình này ạ, đó và mình làm càng nhanh khi mà mình vào sâu rộng quen hết rồi thì mình là chủ doanh nghiệp của mình, mình là chủ doanh nghiệp của mình cho nên mình làm đạt mức càng nhanh thì doanh số của mình càng nhiều và tiền thưởng hoa hồng về tài khoản của mình càng nhiều cũng như là về cho các đội nhóm của mình càng nhiều vậy thôi chứ không có phụ thuộc vào bất kỳ ai và và mình làm là làm cho mình chứ không phải làm cho bất kỳ ai khác và cũng không làm cho bất kỳ người nào khác đúng không ạ? Và kể cả các bạn mới sau này vào làm cũng vậy các bạn cũng xây dựng doanh nghiệp cho các bạn ấy và các bạn làm cũng là cho các bạn ấy đúng không à, có một cái mà thủy muốn nhấn mạnh ở đây có nghĩa là vì sao mà tập đoàn luôn luôn à, kêu là ví dụ như là mở danh hiệu này và duy trì 3 tháng liên tục là vì duy trì 3 tháng liên tục để biết rằng là doanh số của mình là kinh doanh thực sự chứ không phải là mình ôm hàng có những người người ta mua để cho đủ đi ví dụ như là có hai nghìn năm điểm có 75 triệu người ta mua phát được luôn rồi tháng sau người ta bán hàng mà để người ta lấy quà thì không đúng phải là 3 tháng liên tục và chính sách của công ty là khuyến khích các anh chị em của mình là mua hàng về bán và dùng luôn chứ không phải là ôm hàng để để ham danh hiệu đúng không cả nhà lưu ý nha không ôm hàng để ham danh hiệu tại vì mình đạt danh hiệu xong rồi mình cái hàng của Siri là hàng thảo dược thiên nhiên cho nên nếu như cái thảo dược thiên nhiên này mà mình mình để nó lâu thì nó hết đát thì mình bán cho những người khác người ta dùng cũng không hiệu quả thì sẽ gây ảnh hưởng đến tiếng của mình trước cái đã rồi đến tiếng của công ty đúng không thì sẽ không có xây dựng một cái doanh nghiệp lâu dài cho nên việc của mình là làm sao mà chia sẻ được thật nhiều người tiêu dùng biết đến thật nhiều sản phẩm và họ tự mua hàng họ tự quyết định cuộc kinh doanh của mình đúng không ạ rồi chúc tất cả các anh chị em đạt được nhiều giải thưởng của Seven Realnet nhất bởi vì những giải thưởng này là công ty đưa ra cho những ai đạt được là mình cứ được được thưởng thôi chứ không quy định là một năm là có bao nhiêu người đâu không giới hạn giải thưởng cho nên mọi người đạt càng nhiều càng tốt và càng nhanh thì càng được được nhiều giải thưởng cao đúng không ạ rồi chúc cả nhà mình thành công nhân với Seven Realnet và nhận được thật nhiều giải thưởng trên màn hình mà thủy đang để lại cuối cùng đây được không ạ uh, ok còn có gì chưa hiểu nữa thì liên hệ với thủy thủy sẽ giải thích thêm nhé rồi chúc cả nhà thành công chúc anh chị em của mình thành công nhanh nhất